Right, so neutral traits of character. We are talking about neutral. Um, and some of them are impatient. If you agree, you can say, okay. If not, you can write your comments. But here are some, the set of neutral, pretty much neutral words. Talkative, already talked about them. Uh, inquisitive, okay, this is a very interesting word. Inquisitive, okay, let's stop here for a moment. Inquisitive, to inquire, I'm sure you know this word, maybe not. To inquire, справляться о чем-то, спрашивать, наводить справку. Inquisitive, it means a person is keen to learn. Inquisitive, a person likes to learn new things. Likes to, you know, go through encyclopedias, Wikipedia, likes to go to the library, likes to new, read new new words and all that. Okay, these are all about British. No, 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 no. These are not about British anymore. That's just normal words. Любознатин, yes. Somebody who likes to, to learn new things. Also, there is a quiz. No, no. Quiz это не одно коренное, нет. Quiz – это uh, опрос или uh, викторина или тест, да, но это не однокоренно. No. Inquisitive. Uh, uh, слово inquisitive происходит от слова inquire. Справляться, узнавать, наводить справки. Спрашивать. Uh, so, okay, so inquisitive. Любознательный, любопытный. There is another word. Curious. Yes. Curious, okay. Curious um, is very close to inquisitive. Uh, I actually, I think you'll have this word later. Мне кажется, оно будет позже, но я уже начала рассказывать, поэтому я договорю. По-моему, оно следующее даже. Yes, curious, okay. Uh, curious, очень близко по смыслу к слову inquisitive, но inquisitive требует больше мозга, okay, для того, чтобы человеке сказали inquisitive. Curious, uh, это может быть человек, который uh, любопытен, например, в газету там, посмотреть или какой-то телевизор или что-то. Inquisitive – больше человек интеллектуального такого направления. Да? То есть больше читающий и так далее. Curious, он немножко на таком поверхностном уровне. Есть еще слово, по-моему, его не будет у вас. Это слово nosy. N-O-S-Y. Вот слово nose. Исследователь. Inquisitive. Ну, no. окей. Okay. Nosy. А вот слово nose, это тоже переводится как любопытный. Но это человек, который сует нос в чужие дела. Да? Любопытный в плохом смысле. So if you say, oh, my colleague is very nosy, вы не делаете ей комплимент. Да, Варвара, да. Вы, это, это не очень хорошее слово, nosy. So, или э, иногда, например, если вы хотите э, немножко смягчить ситуацию и все-таки влезть куда-то, куда... -то, куда не, не ваше дело. Вы можете сказать, oh, I'm sorry, I don't mean to be nosy, but who were you with last night when I saw you at the restaurant? Okay? Да, я не, не, не хочу показаться любопытным, но, то есть можно таким образом смущить. Да, but I am, yeah. Ну, это очень, кстати, английская вещь. Вот такие обороты. Okay, sorry for the delay, sorry for the rant. Selfish, эгоистичный, okay. Uh, fussy, fussy, uh, суетливый, um, somebody who is very, you know, usually also applies to women, especially to older women. You know, if a man is fussy, it's horrible. Uh, women can be fussy about their children, you know, little children, or about their grandchildren. Or sometimes women are fussy about their sons. Okay. Oh, you know, did you eat today? How are you? Know, are you not cold? Oh, what shall we do? And it's like very, very insecure, very, you know, speaks too much and too, too, too much, too much talk. So fussy. Sensitive. Um, sensitive. Uh, well, Чувствительный, можно сказать, не только у человека, можно сказать, у кожи, например, sensitive skin. Sensitive person means that this person is easily touched by something, okay, by, by 
you know, bad news, good news, a, a person who has a soft heart, человек с мягким сердцем, sensitive, good thing, strict, strict, oh, that's clear, that's me, I'm a strict teacher, you know, okay, uh, thoughtful, thoughtful, uh, somebody who likes to think, um, thoughtful, yeah, just one second, yeah, I'll stop here, thoughtful имеет два значения, на самом деле, которые можно спутать, это человек, который любит думать, <coughs> такой um, <laughs> думающий, да, как любит погружаться в свои мысли, thoughtful, и второй, thoughtful, например, oh, that was very thoughtful of you, thank you for thinking about me, это человек, который, um, uh, тоже помогите мне на русском, это человек, который, не, который может подумать о ком-то. Да, вот, например, э, там вы же сказали, о, у меня какая-то проблема там э, здесь не получается, там, там с презентацией какой заботливый. Yes. Thank you. Thank you so much. You are helping me so much today. I'm, I'm stuck with Russian sometimes. Mm -hmm. Внимательный и заботливый, спасибо. У меня иногда застрею я с русским языком. Okay, so thoughtful and ambitious. Okay, ambitious, that's clear, you know this word, ambitious. Somebody who is ambitious. Okay, хочу остановиться здесь еще на слове sensitive, которое по опыту очень часто путают со словом sensible. Насколько я помню, его тут не будет дальше в презентации. Я у него напишу, потому что оно очень нужно. Слово sensible <coughs> это человек, который имеет здравый смысл, это первое значение, то есть человек, который принимает нормальные, адекватные решения. Второе значение, кстати, адекватный. То есть he's a sensible person, да, человек, который, который последовательный, знает, что от него чего ожидать, разумный, может еще переводиться, здравомыслящий и так далее. Похоже, да, Сергей написал слово reasonable, неправильно написал, к сожалению, да, слово reasonable вот такое вот. Um, похоже, это тоже будет адекватный и uh, такой здравомыслящий. Если вы говорите sensible, uh, не о человеке, например, говорите, oh, this was a sensible price. Yeah? She bought it at a sensible price. Uh, она купила это по разумной цене. То, точно так же можно сказать reasonable price. Ну, reasonable чуть-чуть будет меньше цена, чем sensible но не, не, не абсурдная, да, вот это вот противоположно абсурдное. Почему-то путают очень часто sensitive и sensible. Не путайте, пожалуйста. Okay. Uh, 